நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்டு நிசின் அன்பான வணக்கங்கள் சென்னை பெருங்குடி பக்கத்தில் இருக்க கந்தன்சாவடி பகுதியில் ஏற்பட்ட கட்டிட விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழப்பு முப்பத்தி ரெண்டு பேர் படுகாயம் அடைஞ்சிருக்காங்க காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சோலிங்கநல்லூர் வட்டத்துக்கு உட்பட்ட கந்தன்சாவடி பகுதியில் இயங்கி வரும் ஜெம் மருத்துவமனை அந்த மருத்துவமனைக்கு பின்னாடி அந்த மருத்துவமனைக்கு தேவையான ஜென்ரேட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இரும்பு தூண்களாலான கட்டிடம் அமைக்கும் பணி வந்து நடைபெற்று வந்திருக்கு கடந்த ஜூலை இருபத்தி ஒன்று சனிக்கிழமை இரவு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட்டிடம் வந்து விபத்துக்குள்ளாயிருக்கு இந்த விபத்தில் அங்கே வேலை பார்த்த எல்லாருமே மாட்டிக்கிட்டாங்க அதில் ஒருவர் பீகாரை சேர்ந்த ஒரு இளைஞர் மட்டும் உயிரிழந்துட்டார் சம்பவ இடத்துலையே இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் கிடைத்த உடனே தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழு தீயணைப்பு படை வீரர்கள் காவல்துறை அதிகாரிகள்னு எல்லோரும் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டாங்க இது வரைக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு பேர் சிக்கல்லேருந்து மீட்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து உயர்தரமான சிகிச்சை அளிக்கணும் அந்த சிகிச்சை அனைத்தும் தமிழக அரசோட செலவுலேயும் நடக்கணும் நம்ம முதல்வர் கூட அறிவிச்சிருக்காருங்க அது போக உயிரிழந்த அந்த ஒரு நபருக்கு வந்து நம்ம முதல்வர் தொழிலாளர் நல வாரியத்திலிருந்து அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் நிவாரண நிதி கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காருங்க இந்த சம்பவம் பற்றி அமைச்சர் உதயகுமார் அவர்கள் தொழிலாளர்கள் வந்து பாதுகாப்பு ஆபரணங்களை வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் இது சரியாக இவங்க ஃபாலோ பண்ண மாதிரி தெரியல இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேலே வந்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு போலீஸார்கிட்ட இதை பற்றி கேட்டப்ப முதல் கட்ட விசாரணையில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட அலட்சியம் தான் இந்த விபத்துக்கே காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மேலும் குமரேசன் சிலம்பரசன் அப்படின்னு ரெண்டு இன்ஜினியர்ஸை கஸ்டடியில் எடுத்து வழக்கு பதிவு செஞ்சு விசாரிச்சுட்டு வராங்க கடந்த ஒரு வாரத்தில் இதே மாதிரியே ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் ஒரு கட்டடத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் அஞ்சு பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க காசியாபாத் அப்படின்ற இடத்துலையும் ஒரு கட்டிட விபத்துக்குள்ளாயிருக்கு அதன் பிறகு கிரேட்டர் நொய்டான்ற இடத்துல ஒரு கட்டிட விபத்துக்குள்ளானதில் ஒன்பது பேர் பலியாயிருந்தாங்க அது பற்றின செய்திக்குறிப்பை கூட நம்ம ரூஸ்டோ நியூஸில் ஏற்கனவே போட்டிருந்தோம் இப்போ நம்ம சென்னையில் இந்த மாதிரி ஆயிருக்குங்க இந்த மாதிரி தொடர் சம்பவங்கள் கட்டிடம் சம்பந்தமான விபத்துகள் அதிகமாகிட்டே போயிட்டுருக்குங்க நம்ம கந்தன்சாவடியில் விபத்துக்குள்ளான கட்டடத்துக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கட்டடத்துக்கும் இருக்க கேப் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஒரு கட்டடத்துக்கும் இன்னொரு கட்டடத்துக்கும் இடைவெளி ரொம்ப குறைவாக இருக்குது நீங்கள் சாதாரணமாக நம்ம கூகுளில் போய் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபார் மல்டி ஸ்டோரேஜ் பில்டிங் அல்லது வந்து ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா ஒரு சில ரூல்ஸ்லாம் கிடைக்கும் அதில் ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்த மட்டும் சொல்கிறேன் ஒரு கட்டடம் வந்து பத்து மீட்டர் ஹைட்டுக்குள்ளே இருக்குதுன்னா அதை சுற்றிலும் நான்கு பக்கத்துலேயும் குறைஞ்சது மூணு மீட்டர் இடைவெளி இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குங்க அதே கட்டணம் பத்து மீட்டர்லேருந்து முப்பது மீட்டர் ஹைட் வரைக்கும் இருக்குன்னா அந்த மூணு மீட்டரோட சேர்த்து பத்து மீட்டருக்கு மேலே ஹைட் ஆகக்கூடிய ஒவ்வொரு மூணு மீட்டருக்கும் கீழே எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஒரு மீட்டர் சுற்றிலும் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கணும் அதே பில்டிங் ஒரு மல்டி ஸ்டோரேஜ் பில்டிங்காக முப்பது மீட்டருக்கும் அதிகமான உயரத்தில் இருந்ததுன்னா கீழே மினிமம் பத்து மீட்டர் ப்ளஸ் முப்பது மீட்டருக்கு மேலே போகக்கூடிய ஒவ்வொரு அஞ்சு மீட்டருக்கும் ஒரு ஒரு மீட்டர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணுங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம சென்னையில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா நீங்கள் எவ்வளவோ கட்டடங்களை வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஒரு கட்டடத்துக்கும் பக்கத்தில் இந்த அளவுக்கு கரெக்டாக கேப்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாகவே தாங்க இருக்குது இது வந்து ஒரு உதாரணம் மட்டும்தாங்க இதே மாதிரி ஒரு கட்டடம் கட்டுறதுக்கு பல ப்ரொசீஜர்ஸ் பல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே சரியாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா அப்படின்றது கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது அதிகாரிகள் இதை கரெக்டாக செக் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றதும் கேள்விக்குறியாக தாங்க இருக்குது இது மாதிரி ஒவ்வொரு கட்டடம் விபத்துக்குள்ளாகும் போதும் அங்கே இருக்க இன்ஜினியர்ஸு லேண்ட் ஓனர்ஸ் பில்டர்ஸ் இவங்களெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணுற போலீஸ் அதிகாரிகள் அந்த கட்டடத்துக்கு அனுமதி வழங்கிய அரசு அதிகாரி மேலே என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க நம்ம கந்தன்சாவடியில் விபத்துக்குள்ளான கட்டடம் அப்படியே ரோடு பக்கம் விழுந்ததுனால அங்கே வேலை பார்த்த தொழிலாளர்களுக்கு மட்டும்தாங்க காயமாயிருக்கு ஒருவர் உயிரிழந்திருக்காரு அதே கட்டடம் பக்கவாட்டில் இந்த பக்கமோ அந்த பக்கமோ விழுந்திருந்தால் அங்கே குடியிருந்த பொதுமக்கள் குழந்தைகள் அவங்களோட நிலைமை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இறந்த ஒருத்தருக்கு பணம் கொடுத்துருக்காங்க அது அவங்க குடும்பத்துக்கு ஏதோ ஒரு சிறிய அளவில் உதவியாக இருந்தாலும் அவரோட உயிர் இழப்பை வந்து சரி செய்ய முடியாதுங்க தமிழக அரசு இந்த விஷயத்தை கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு இதுக்கப்புறமும் இந்த மாதிரி ஒரு விபத்துகள் ஏற்பட்டாலோ அல்லது இந்த விபத்துலேயோ கூட அனுமதி அளித்த அரசு அதிகாரிகள் மேலே கடும் நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு மேலும் வேறு ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ரூஸ்டோ நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ்டோ நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்